বাংলাদেশের বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেলে দেখছেন আপনাদের সকলকে সাধারণ আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য আর তৃতীয় মাত্রা আজকে আমরা কথা বলব মূলত বেশ কিছু মানবাধিকার সংক্রান্ত ইস্যু যেগুলো এই মুহূর্তে আলোচনা হচ্ছে বাংলাদেশ জুড়ে আলোচনা করবার জন্য আমার আজকের অতিথি বায়বাস আছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক বিশ্লেষক ডক্টর মঞ্জুর আহমেদ চৌধুরী কীটতত্ত্ববিদ হিসেবে তার মানে পেশায় তিনি কীট তত্ত্ববিদ যদি আমি প্রায়শই বলি যে মানুষ নামের কীট নিয়েও তিনি কথাবার্তা বলেন আলোচনা করেন আবার একেবারে ডানে রয়েছেন আইনজীবী সাংবাদিক চেঞ্জ মেকার্সের প্রেসিডেন্ট তানভীর সিদ্দিকি তারপরে রয়েছেন বাংলাদেশ মানবাধিকার ব্যুরোর মহাসচিব এবং ফেডারেশন অব বাংলাদেশ হিউম্যান রাইটস অর্গানাইজেশনসের আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট ডক্টর মোহাম্মদ শাহজাহান স্বাগত আপনাদের চিনজনকে স্টুডিওতে ডক্টর শাহজাহান আপনাকে বিশেষভাবে আপনি প্রথম এসেছেন তৃতীয় মাত্রায় শুরুতেই যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে চাই আমরা যে প্রায় দু মাসেরও বেশি সময় নিখোঁজ থাকবার পরে বিএনপি নেতা সালাউদ্দিন আহমেদের খোঁজ পাওয়া গেল ভারতের মেঘালয়ে রাজ্যের রাজধানী শিলংয়ে এবং সেখানে মানসিক হাসপাতাল হয়ে অন্য একটি সিভিল হসপিটালে তিনি আছেন জেনারেল হসপিটালে তিনি আছেন এবং তার এই অন্তর্ধান বা তার এই নিখোঁজ হওয়া তাকে পাওয়া যায় এগুলো নিয়ে আমরা নানান মহলে নানা ধরনের বক্তব্য শুনছি বিশেষ করে সরকারের কর্তা ব্যক্তিদের প্রশাসনের আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী নানা বক্তব্য শুনছি বিএনপি খানিকটা নিশ্চুপ অবস্থার মধ্যে আছে খুব একটা কথাবার্তা বলছে না বাট সব পিডিএ প্রশ্ন হচ্ছে যে এই যে তার নিখোঁজ হয়ে যাওয়া তাকে পাওয়া যাওয়া এবং তার ভারতে থাকা সেখানেও তিনি মামলার মুখোমুখি হবেন বাংলাদেশ সরকারের দিক থেকে বলা হয়েছে দেশে আসলেও তাকে নানা ধরনের আইনি পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে হবে অনেক মামলা তার বিরুদ্ধে রয়েছে আপনারা বিষয়টিকে কে কীভাবে দেখছেন এবং এর সঙ্গে এরকম গুম খুন এগুলো নিয়ে অনেকদিন ধরে কথাবার্তা হচ্ছে গুমের তালিকা এখনো ইলিয়াস ইলিয়াস আলিয়া আছেন চৌধুরী আলম আছেন এর বাইরেও অনেক নাম নাম না জানা গুম হয়েছেন এরকম প্রচুর কথাবার্তা আমরা শুনতে পাই বা সেখান থেকে একটি স্বস্তির খবর যে সালাউদ্দিন আহমেদ অন্তত সেখান থেকে বেরিয়ে আসলেন আরও কেউ বেরিয়ে আসবেন কিনা সেটি নিয়ে অনেকের মধ্যে প্রশ্ন আছে সব মিলিয়ে আপনি পরিস্থিতি কিভাবে দেখেন ডক্টর মঞ্জুর আহমেদ চৌধুরী শুরু করবেন সালাউদ্দিন আহমেদ নিখোঁজ ছিলেন দুই মাস দুই মাসের বেশি এবং নিখোঁজ ছিলেন বাংলাদেশ থেকে নিখোঁজ হয়েছিলেন এটাই জানা যায় হঠাৎ করে তিনি আবির্ভূত হলেন ভারতের মেঘালয় শিলংয়ে এটা আমার কাছে অনেকটা নাটকীয় অনেকটা একটা রহস্য ঘেরা মনে হচ্ছে এবং এই রহস্য প্রতিনিয়ত আরও বেশি ঘনীভূত হচ্ছে এইখানে কয়েকটা প্রশ্ন এসে দাঁড়ায় যে সালাউদ্দিন আহমেদ কিন্তু বাংলাদেশের একজন বিশিষ্ট নাগরিক যদিও ওনার ভিতরে অনেক ওনার বিরুদ্ধে অনেক মামলা আছে হয়তো উনি সেই সব মামলায় অভিযুক্ত আছেন হয়তো কনভিক্টেড হতে পারেন কিন্তু আমরা জানি যে উনি একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি একসময় মন্ত্রী ছিলেন প্রতিমন্ত্রী ছিলেন উনি একজন রাজনীতিবিদ এ ধরনের একটা হাই প্রোফাইল ব্যক্তি দুই মাস লুকিয়ে থাকবেন এবং ওনার স্ত্রী দাঁড়ে দাঁড়ে ঘুরেছেন তাহলে কেমন যেন খাপ ছাড়া মনে হয় পরাবাস্তব যে ওই আনিসুল হক সাহেব একটা প্রবন্ধ লিখেছেন পরশুদিন যে গ্যাবিয়াল গার্সিয়া মার্কিজের সেই হান্ড্রেড ইয়ার্স অফ সলিচিউড এই ধরনের গুম হয়ে যাওয়া হঠাৎ করে আবির্ভূত হওয়া এটা কিন্তু ডিকটেটারশিপ যেসব দেশে আছে স্পেশালি সাউথ আমেরিকায় এটা ছিল আমরা কি সেখানে ফিরে যাচ্ছি এখানে যেমন ধরুন সালাউদ্দিন আহমেদ বাংলাদেশের নাগরিক তাকে ভারতে পাওয়া গেল এখানে একটা সার্বভৌত্তর ব্যাপার আছে ফার্স্ট থিং হলো উনি ওখানে কিভাবে গেলেন উনি কি নিজের ইচ্ছায় ওখানে গেছেন উনি কি পালাতে গিয়েছিলেন উনি পালাতে গিয়ে থাকলে ওনার এই অবস্থা কেন উনি উনি পনেরো কেজি ওয়েট লস করেছেন উনি কিছুটা উদ্ভ্রান্তের মতো হাঁটতেছিলেন অর্থাৎ কেউ তাকে অপহরণ করেছে এটা কি বাংলাদেশের কোনো বাহিনী না কোনো বিদেশি বাহিনী এখন বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে তার কিন্তু কতগুলি রাইট আছে সে রাইট হচ্ছে তার জীবনের নিরাপত্তা তার স্বাধীনতা এই রাইটগুলি কি আমরা ইনসিওর করতে পারছি ওনাকে উনি যখন ওনার কথা জানা গেল বাংলাদেশ সরকার তার হাই কমিশনের মাধ্যমে ভারতের হাই কমিশনের মাধ্যমে খোঁজ নিয়েছেন যে উনি কিভাবে ওইখানে ওনাকে নিয়ে যাওয়া হলো না উনি নিজেই গিয়েছেন উনি নিজে গিয়ে থাকলে আমার কাছে যেটা মনে হয় যেটা একটা অবাস্তব বিষয় যে এইভাবে লুকিয়ে থাকবেন ওনার স্ত্রী দাঁড়ে দাঁড়ে ঘুরবেন কথা বলবেন তাহলে তো তার স্ত্রীও একজন বিরাট অভিনেত্রী তাকে অস্কার দেওয়া উচিত কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে কি যে গুম খুনের যে কালচার 
শুরু হয়েছে অবচেতন করে চেতনা নাশক দিয়ে মানুষকে মেরে ফেলা হয় তারপরে তার লাশ পাওয়া যায় এইভাবে যে এই এক রহস্যময় এক অজ্ঞান পার্টির কবলে বাংলাদেশের রাজনীতি কবলিত হয়ে গেছে এটাই দুর্ভাগ্য ডক্টর মোহাম্মদ শাহজাহান যেটা মঞ্জুর ভাই বললেন আমি প্রথমে জিলুর ভাইকে ধন্যবাদ জানাই যে এটা খুব সময়োচিত এবং খুব মানবাধিকারের সাথে ব্যাপকভাবে সংগতিপূর্ণ এই বিষয়গুলো এবং দেশের সর্বোচ্চ আমি বিশ্বাস করি যে বিদেশ ও বাংলাদেশের জনসংখ্যা উদ্দেশ্যিত এলাকায় সবচেয়ে বেশি আলোচিত বিষয় এটি এবং সালাউদ্দিন সাহেব বা তার পরিবার লাকিয়েস্ট ফ্যামিলিগুলোর মধ্যে বা লাকিয়েস্ট মানুষগুলোর মধ্যে অন্যতম যারা বিগত সময়ের গুম খুন অপহরণের শিকার হয়ে বেঁচে আছে এবং আপাত দৃষ্টিতে সালাউদ্দিন সাহেবের পরিবার সবচেয়ে সুখী যে তিনি বলছেন যে আসলে তাদের কাছে এখন যে রহস্যের কথাগুলো মঞ্জুর ভাই বললেন বা আমরা আলোচনা করছি বা করব এর চেয়ে বড় কথা হচ্ছে তাদের কাছে যে সালাউদ্দিন সাহেব বেঁচে আছেন সালাউদ্দিন সাহেব বেঁচে আছেন যেমন ধরুন যে যেটা উনি বললেন যে একটা অন্ধকার প্রকোষ্ঠে তাকে রাখা হয়েছে তার স্কিন ডিজিজ হয়েছে এবং ডাক্তাররা বলছেন যে দীর্ঘ সময় ধরে এরকম কোন অন্ধকার গুমোট ঘরে রাখা হলে তার এরকম স্কিন ডিজিজ হবে তার ওয়েট লুজ করেছে তার দাড়ি ছিল সেটাকে আমরা পত্রপত্রিকায় দেখেছি এরকম বিভিন্ন জিনিস দেখেছি এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে রাজ্য পুলিশ প্রধান বলেছেন যে সালাউদ্দিন সাহেবের মতো হাই প্রোফাইল এমন একজন লোক শ্রীলঙ্গে এইভাবে চলে আসবেন বিনা অনুমতিতে ভারতে এসে ঢুকে যাবেন এটা কোনোদিনই বিশ্বাস করা যায় না পশ্চিমবঙ্গের পুলিশের বরাদ দিয়ে এবং ওখানকার আমাদের দেশের বহু পলিটিশিয়ান বিভিন্ন দুর্যোগ বিশেষ করে ওয়ান ইলেভেন এর পরে অনেকেই দেশ ছেড়ে পালিয়েছেন অনেকে ভারত হয়ে গেছেন কিন্তু এই ধরনের পলিটিশিয়ানদের কিন্তু কয়েকটি দেশের ভিসা থাকা পাসপোর্টে সবসময় অনেকগুলো মানবাধিকার সংগঠনের সমন্বয়ে সালাউদ্দিন সাহেবের ফ্যামিলির সাথে দেখা করতে গিয়েছে এবং আমরা বলেছিলাম যে তার মতো একজন হাই প্রোফাইল মানুষ যদি গুম খুন অপহরণের শিকার হয় তাহলে বাংলাদেশে আজকে যে অবস্থা বিরাজ করছে কোন স্বাভাবিক কোন সাধারণ নাগরিকই উদ্বিগ্ন না হয়ে পারে না যেভাবে গুদ ঘুমের অপহরণ হচ্ছে এবং আমরা তো অনেকেই দেখেছি যে গুম খুনের সাথে একটা বড় ধরনের কন্ট্রাক্টও জড়িত হয়েছে যার সাথে অনেকেই জড়িত যেগুলো পরবর্তীতে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে এটা এসছে যাই হোক আমরা সালাউদ্দিন সাহেবের বিষয়ে যে বিষয়টি আমাদের কাছে মনে হয়েছে যে তার যে অবস্থা এবং দেখেন প্রতিদিনই কিন্তু অবস্থা চেঞ্জ হচ্ছে তার লোকজন যখন সেখানে গিয়েছে তার আগে আমরা কি দেখলাম যে তিনি সেখানে উদ্ভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন এবং সেখানে সাধারণ মানুষ পুলিশকে খবর দিয়েছে একটা লোক এরকম করে ঘুরে বেড়াচ্ছে পরের দিন সেটা আসলো বিবিসি সংবাদ সাংবাদিকরা বললেন যে পুলিশকে প্রশ্ন করলেন যে আপনাদের এখানে কি যে কোনো নাগরিক এভাবে ঘুরে বেড়ালে কি সাধারণ মানুষ পুলিশকে ফোন করে তারা বললেন না তাহলে সালাউদ্দিন সাহেবের ক্ষেত্রে একটা মানুষ ঘুরে বেড়াচ্ছে শহরে একেবারে সব মানুষ এটাকে উদ্ভ্রান্তের মতো সে না হয় উদ্ভ্রান্তের মতো ছিল মানুষজন কেন পুলিশকে ফোন করে এটা যদি কমন প্র্যাকটিস না হয় এই প্রথম প্রশ্নেই দেখা গেল যে একটা গোজা মিল এখানে পাওয়া গেল যেটা আমরা জানছি বিষয়টা কিন্তু সেরকম না পরবর্তীতে জানতে জানতে আমরা অনেক জিনিস জানলাম যে তিনি সেখানে নিজেকে পেয়ে তিনি বরং পুলিশে গেলেন থানায় গেলেন নিজের পরিচয় দিলেন এবং তারপরে তাকে যদিও মানসিক হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে তারা দেখেছে যে হ্যাঁ দু মাস অপহরণের পরে একটা মানুষের এরকম মানসিক অবস্থা হতেই পারে যাই হোক তাকে সিভিল হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে তারপর আস্তে আস্তে আমরা অনেক জিনিস তবে আমি জিল্লুর ভাই একটি কথা বলবো সালাউদ্দিন এই গুম রহস্য আমার মনে হয় যে আপনি অন্তত পট পরিবর্তন ছাড়া যদি সরকার পরিবর্তন হয় পট পরিবর্তন হয় অন্য কোনো বড় কিছু হওয়া ছাড়া আপাত দৃষ্টিতে এই ঘটনার কিছু জানবেন না তার কারণ হচ্ছে আমরা ইতিমধ্যে যেটা জেনেছি যে সালাউদ্দিন বা তার স্ত্রী আপনি খুব ভালো করেই জানেন একজন মানবাধিকার অ্যাক্টিভিস্টের হাজবেন্ড যখন এরকম হন তারপর থেকে আমরা রিজওয়ানাকেও খুব বেশি এই নিয়ে কথা বলতে দেখিনি অথবা তার হাজবেন্ডও কোনোদিন এসে এই নিয়ে খুব বেশি কিছু বলেননি তো তাদের কাছে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে আমার প্রাণটা ফেরত পেয়েছে চিটাঙের একজন ব্যবসায়ী সেও একই অবস্থা হয়েছে যারা 
সৌভাগ্যক্রমে ফিরে এসছেন তারা এই বিষয়টা নিয়ে ভবিষ্যতে আর কোনো বিপদে পড়তে পারেন না কোনো বিপদে পড়তে চান না এবং সেই কারণে আমার কাছে মনে হয়েছে সালাউদ্দিন ইস্যুটাও হয়তোবা আমরা বিভিন্ন ইনোভেটিভ জার্নালিজমের কারণে অনেক এই রকম বিবিসি যে রকম কিছু কিছু প্রশ্নের দাঁড়া নতুন প্রশ্ন আমরা লক্ষ্য করছি যে কোন কোন টেলিভিশন শোতে আমি দেখেছি যে সাংবাদিকদের সম্পাদকও এরকম কেউ কেউ বলছেন যে কেন সালাউদ্দিন আহমেদ মুখ খুলবেন না দেশের নিরাপত্তার স্বার্থে তার নিজের স্বার্থে বা ভবিষ্যতে যেন এরকম গুমের শিকার কেউ না হন যদি গুম হয়েই থাকেন তাহলে তার তো মুখ তো খোলা উচিত তার মতো তার মতো একজন রাজনীতিবিদ যদি মুখ না খোলেন তাহলে দেশে মুখ খুলবে কে না না এই প্রশ্নটা যতটা ওনারা ওনাদের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখছেন বাস্তবতার সাথে এটার এটার মিলটা আমি মনে করি অথবা বাস্তবতার নিরীক্ষেতে এর জবাবটা কিন্তু তত সহজ নয় এবং আমার কাছে যে কথাটা আপনাকে বলতে চাই যেটা সবচেয়ে খারাপ লাগে যে এই বিষয়টা নিয়ে যিনি যে ধরনের মতবাদে বিশ্বাস করেন তিনি সেভাবেই বলেন সালাউদ্দিনকে নিয়ে যে আলোচনাগুলো হচ্ছে অনেকে যেমন বলছেন যে তাকে ওখানে লুকিয়ে রাখা হয়েছে আমরা দেখেছি যে অনেক সময় বলা হয়েছে যে ময়লার বস্তার ভিতর করে পাচার হয়ে যেতে পারে বা এরকম অসংখ্য কথা এসছে তো যদি এখন ধরেন সরকারের কোনো মন্ত্রী সরকারের কোনো কর্তা ব্যক্তি বলে যে হ্যাঁ ঠিক আছে সালাউদ্দিনকে বের করে দিয়েছেন এবার ইলিয়াস আলীকে বের করে দেন চৌধুরী আলমকে বের করে দেন তাহলে কিন্তু দায় দায়িত্বটা যদি কাউন্টার প্রশ্ন করা হয় তাহলে তাদের দিকেও যায় যে ঠিক আছে এটা তো দায়িত্ব সরকারেরও সরকারের দায়িত্ব বরং অনেক বেশি যে তাদেরকে আপনারাও খুঁজে বের করে দেন যদি কেউ এরকম লুকিয়ে রাখে সুতরাং এই বিষয়গুলো আলোচনার আগে আমার মনে হচ্ছে দেশ থেকে এই অনাকাঙ্ক্ষিত গুম খুন অপহরণ এই বিষয়টা এই যে একটা প্র্যাকটিস আনডেমোক্রেটিক প্র্যাকটিস জুডিশিয়াল বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড অথবা বিচার বহির্ভূত এই যে জিনিসগুলো যেগুলো ঘটছে সারা দেশে এগুলো দেশ থেকে চিরতরে রোধ হওয়া উচিত আপনি প্রেস ক্লাবে যে মায়ের কান্না বাবার জন্য সন্তানের কান্না স্বামীর জন্য স্ত্রীর কান্না আগে তো মানুষ তার খোঁজ চাইতো এখন তো কান্না ন্যাচারটা পাল্টাচ্ছে তারা বলছে অন্তত লাশটা চাই সেই লাশটা পর্যন্ত পাওয়ার যদি নিরাপত্তা না থাকে তাহলে মানুষের মৌলিক মানবাধিকারের প্রশ্নে আমরা সারা বিশ্বের কাছে হেওয়া প্রতিপন্ন হওয়া ছাড়া পুরো জাতির মধ্যে আমরা সবাই কিন্তু সেরকম হেওয়া প্রতিপন্ন হওয়ার ভাগি সমানভাবে বহন করছি ধন্যবাদ দিলুর ভাই এখন সাজন ভাই এবং মঞ্জু সাহেব যে কথাগুলো বললেন এরপরে কি বলবো মানে আমরা নাটকের কোন অংশে আছে এটা আমি চিন্তা করছিলাম আর কি মানে মুখ খোলার যে ব্যাপারটা আসলো আমি দেখেছি বেশ কিছু প্রোগ্রাম যেদিন থেকে ওনাকে পাওয়া গেল মানে ওনার হদিস পাওয়া গেল তারপর থেকে আমি বিভিন্ন টিভি প্রোগ্রামে আমি যে আলোচনাগুলো এই বিষয়টি যেমন ডক্টর মঞ্জির আহমেদ চৌধুরী বললেন যে উনি একটা হাই প্রোফাইল মানুষ পলিটিশিয়ান মন্ত্রী ছিলেন অনেকে এটি নিয়েও আমি শুনেছি আলো টেলিভিশন চ্যানেলগুলোতে আলোচনা করছেন যে আইনের চোখে তো সবাই সমান ওনাকে নিয়ে এত বিশেষভাবে কেন আলোচনা করতে হবে বা ওনার কেন এত ইয়ে থাকবে গুরুত্ব থাকবে আলোচনা জিলু ভাই উনি মুখ মানে মানে খুলবেন কি খুলবেন না বা খুলতে দেওয়া হবে কি হবে না তার থেকে বড় ব্যাপার হচ্ছে উনি আর স্বাভাবিক জীবন যখন করতে পারবেন বলে আমার মনে হয় না উনি দেশে ফিরে আসলেও ওনাকে আইনের মুখোমুখি হতে হবে নানা ধরনের বিদেশে থাকলেও অবৈধ টেস্ট পাসের অভিযোগে কিন্তু আমি চিন্তা করছিলাম অন্য সেটা হচ্ছে যে ওনার এই মানে জীবিত থাকার খবরটা কিন্তু আমাদের জন্য এক ধরনের স্বস্তির একটা ব্যাপার ছিল এবং এই স্বস্তি ওনার জীবিত থাকাটা নিয়ে আবার আরেক ধরনের বিতর্কেরও জন্ম দিল তাহলে বাকিদের অবস্থাটা কি কেউ তো আশা করতেই পারেন এখন স্ত্রী সন্তানরা আশা করতে অবশ্যই হতে পারে হতে পারে আমি নাটকের কথা বলছি এই কারণে যে আমরা অ্যাকচুয়ালি কিন্তু একটা ক্লাইম্যাক্স এবং এবং মনে থাকবার কথা হয়তো অনেকের যে ইলিয়াস আলীর ভাই সম্ভবত এক সময় বলেছিলেন যে তার ভাই ভারতেকেকেকেকেকেকেকেকেকেকেকেকেকেকেকেকেকেকেকেকেকেকেকেকেকেকেকেকেকেকেকেকেকেকেকেকেকেকেকেকেকেকেকেকেকেকেকেক
ভারতে তাদেরকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে এবং ওনার যে পারিপার্শ্বিক সারকমস্টেন্সিয়াল এভিডেন্স যেটা আমাদের লয়ের ভাষায় একটা কথা আছে আর কি যে যখন মানে চাক্ষুষ কোনো কিছু না পাওয়া যায় তখন আশপাশ খেয়াল করতে হয় এনভায়রনমেন্ট খেয়াল করতে হয় যেটা বডি ওনার শারীরিক বিবরণ যেটা দেওয়া হচ্ছে মানসিক বিবরণ যেটা দেওয়া হচ্ছে ওখানকার পুলিশ প্রধান যে কথাবার্তাগুলো বলেছেন সবগুলো আমাদেরকে কনসিডারেশনে নিয়ে আমাদেরকে একটা কনক্লুশন ড্র করতে হবে স্ত্রী এবং পরিবারের সদস্য বোধ যেতে চাইছিলেন ভারতে এখন পর্যন্ত ওনাদের ভিসা জটিলতার কারণে ভিসা জটিলতা এটা নিয়েও কথা উঠেছে যে রাত্রেও ভিসা পাওয়া যায় প্রয়োজন বোধে এবং এই ক্ষেত্রে সরকারের তরফ থেকে যদি ইন্টারভেনশন থাকতো রিকোয়েস্ট থাকতো তাহলে হয়তো তারা বুঝতে পারছিলাম না যে কি হতে যাচ্ছে এই জায়গাটায় এই নাটকটার সমাপ্তি ঘটানো দরকার সাজেন্দ্র যেটা বলছেন যে পট পরিবর্তন হলে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের অপেক্ষায় থাকলে এটা আরো আরো বিতর্কের জন্ম দিবে জিনু ভাই আমি একটা শুধু তানভীরের সাথে বলি একটা সাপ্লিমেন্ট করি আপনি যে কথাটি বলছিলেন খুব সঙ্গত ভাবে আপনি যে প্রশ্নটা অন্যদের দৃষ্টিকোণ থেকে বলেছিলেন যে সালাউদ্দিন সাহেবের বিষয়টা নিয়ে এত আলোচনা কেন আপনি দেখবেন যে আপনি আট দশটি ব্যাপারের চেয়ে মানুষ মনে করে কি যে একটা হাই প্রোফাইল মানুষ যদি এরকম ঘটনা স্বীকার হয় তাহলে সাধারণ মানুষের অবস্থা কি হবে সুতরাং এই আলোচনাটা আপনি মিডিয়ার কথা বাদ দেন গ্রামেটি স্টলে হাটে বাজারে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে টেবিল টকে সব জায়গায় আসবে কারণ হচ্ছে সালাউদ্দিন সাহেবের বিষয়টা এই জন্য আসবে তার পিছনে বিএনপির মতো একটি বৃহৎ রাজনৈতিক দল বা বিশদলীয় জোটের সাপোর্ট রয়েছে সে একটা নির্দিষ্ট এলাকার মন্ত্রী সংসদ সদস্য একটা রাজনৈতিক অ্যারিনার মানুষ তার একটা বিশাল সার্কেল রয়েছে সবকিছু মিলে এই হাই প্রোফাইলের একজন মানুষ যদি গুম অথবা অপহরণের শিকার হয়ে যায় তাহলে আলোচনা কি সেটা আসবে না অন্য কোনো ইস্যু আসবে আর যেটা তানবীর ভাই বললেন যে ভারতের থেকে ক্লোনিং এর মাধ্যমে এটা আমি আপনাকে বলতে পারি যে ক্লোনিং ছাড়াও যেটা হয় যেমন ধরেন বলা হচ্ছে প্রায় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে যেটা এসছিল সাইদি মামলার সাক্ষী তার বিষয়টা কিন্তু ইন্ডিয়া থেকেই প্রথম এরকম ফোনের মাধ্যমে আসার পরে অনুসন্ধানে দেখা গেছে যে সে সেখানে আছে সুতরাং ইলিয়াসের ব্যাপারটা যেটা আপনি বললেন সেটা অস্বাভাবিক কিছু না এবং আপনি খুব দাতাত্বিকভাবে বলেছেন যে এবং তানবিভাবে বলেছে যে এখন তাদের পরিবারগুলো কিন্তু আশা করতে নতুন করে আশায় বুক বেঁধে উঠতে পারে যে তাদেরকে পাওয়া যাবে যে আমি এই প্রসঙ্গে থেকে অন্য প্রসঙ্গে যাব কিন্তু তার আগে এই প্রসঙ্গে আরেকটু আলোচনা করে নিতে চাই যে এই বিষয়টি নিয়ে সালাউদ্দিন আহমেদের দল যতটা সরব ছিল কিন্তু তাকে পাওয়া যাওয়ার সংবাদের পরে দলের প্রতিক্রিয়া বা কথাবার্তা খুব একটা পাওয়া তেমন সেই অর্থে পাওয়া যাচ্ছেন এটি একটি প্রশ্ন দ্বিতীয় হচ্ছে বেগম জিয়া একটি যখন সালাউদ্দিন আহমেদ পাওয়া গেল বা তার খোঁজ পাওয়া গেল তার দুদিন আগে একটি বিবৃতি দিয়েছিলেন এবং তিনি খুব স্পষ্ট করে বলছিলেন যে র্যাবের কাছে তিনি আছেন এবং ঠিক তার দুদিন পরেই কিন্তু তাকে পাওয়া গেল তো এই বিষয়গুলো আপনাদের কাছে কি মনে হয় এক দেড় মিনিট করে যদি বলেন জিনিস যে বিএনপি আসলেই এখানে বেগম জিয়া কিভাবে তার এই বিবৃতিতে স্পষ্ট করে বললেন এবং বলবার সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া গেল সেটি কি র্যাবের কাছে পাওয়া গেল উনি বলছেন কিন্তু পাওয়া গেল ইন্ডিয়াতে না বাট উনি তো স্পেসিফিক বলেছেন র্যাবের কাছে উনি যখন নিশ্চয়তা দিয়েছেন যে তিনি আছেন জীবিত অন্তত ওনার কথাতে এটি স্পষ্ট হয়েছে যে তিনি আছেন এখানে এইসব নেতা নেত্রীদের সাথে অনেক আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর বিভিন্ন সোর্স থাকে সেখান থেকে তারা শুধু আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সোর্সই থাকে না রাজনৈতিক নেতা নেত্রীদের কাছেও আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ভেতরে বিভিন্ন সোর্স আছে থাকে সেইভাবে ওনারা খবর পেয়েছেন এখানে যে জিনিসটা সাধারণ সাহেব বলতেছিলেন যে হাই প্রোফাইলের কথাটা আসে আপনার ইলিয়াস আলী নিখোঁজ কিন্তু ইলিয়াস আলী যে ড্রাইভার সুরঞ্জিৎ সেনগুপ্তের যে ড্রাইভার উনিও কিন্তু নিখোঁজ তার কিন্তু আমরা কখনোই আর অন্তত পেপারে দেখিনি যে তাকে পাওয়া গেছে এ ধরনের লো প্রোফাইল লোকজন তারাও কিন্তু নিখোঁজ হয়ে যান চিরকালের জন্য নিখোঁজ হয়ে যান আর যারা বলছেন যে সালাউদ্দিন আহমেদ নিজে নিজে পালিয়ে যেতে গেছিলেন এবং পালিয়ে যেতে গেছিলেন তারা তাদের হয়তো অভিজ্ঞতা থেকেই তাদের হয়তো এ বিষয়ে কোনো অভিজ্ঞতা নাই যে রাজনৈতিক নেতারা যখন ইন্ডিয়াতে পালিয়ে যান তাদের পনেরো কেজি ওজন কমে না আমি দেখেছি কিভাবে পালিয়ে যান সেখানে প্রক্রিয়া আলাদা সেখানে ব্যবস্থা আলাদা সেটা অন্য এক ধরনের প্রক্রিয়া সেখানে এই ধরনের কোনো ব্যাপার হয় না চর্ম রোগ হয় না ডিজিজ হয় না এটা আমার যেটা ব্যক্তিগত ধারণা এখানে 
সবকিছুভাবে একটা উদ্ভ্রান্তের মতো অবস্থা হয়েছে ওনাকে কেউ নিয়ে ফেলে রেখেছে ওখানে বা কেউ অন্য কোনো বিদেশি কোনো শক্তি ওনাকে নিয়ে গিয়েছে এটা হতে পারে এখানে সার্বভৌত প্রশ্ন এই প্রশ্নটা ভারতের কাছে সরকারের প্রশ্ন করা উচিত যে আমার দেশের একজন নাগরিক আপনি কতটা যৌক্তিক ভাবে মানে কতটা সমীচীন হবে ভারতকে এই প্রশ্ন তোলা কারণ অভিযোগ আছে এর আগে পত্র পত্রিকায় খবর বেরিয়েছে যে আমাদের আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কাউকে গ্রেফতার করে বা ইভেন এয়ারপোর্ট থেকে অন্য দেশের আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে হ্যান্ড ওভার করেছে এরকম অভিযোগ তো আছে আপনি যখন করছেন তখন আপনি অন্য দেশকে কিভাবে অভিযোগ করবেন না তখন তো প্রশ্ন আসে আমাদের সার্বভৌমত্বটা কতটুকু অ্যাকচুয়ালি আছে যেখানে এইখানে একটা বাংলাদেশের ভারতের না বাংলাদেশের বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব কতটা ইন্ট্যাক্ট আছে কতটা সমুন্নত আছে যেখানে বাংলাদেশের একজন নাগরিক যে প্রতিমন্ত্রী ছিলেন মেম্বার অফ পার্লামেন্ট ছিলেন তাকে অন্য দেশে পাওয়া যায় এবং এই দেশের সরকার একটা বার জিজ্ঞেস করে না যে তুমি কিভাবে আমার এই ব্যক্তি আমার এই নাগরিক কিভাবে তোমার দেশে এইভাবে আসলো কিভাবে তাকে এখানে পাওয়া গেল এই প্রশ্ন তো যৌক্তিক প্রশ্ন এটা কিডন্যাপিং হতে পারে আপনারা কিছু বলবেন আমি আমি কেউ যদি স্বেচ্ছায় এভাবে নাটকের পরিসমাপ্তি ঘটাতে চান মানে আমি জাস্ট লজিক্যাল পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে বলছি নট পলিটিক্যাল পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে উনি যদি ধরাই দিতে চান এইরকম অবৈধ কাগজপত্র ছাড়া বিদেশে যে ধরা দেওয়ার কথা না জেলেই যদি থাকতে চান তাহলে ভারতের জেলে কোন বাংলাদেশের জেলে বাংলাদেশের জেলে থাকলে রিলেটিভলি অনেক ভালো থাকার কথা আমরা পলিটিশিয়ানরা তখন জেলখানা অনেকের জন্য জেলখানা নয় এটি তো এটা এটা ওই যে বললাম যে সার্কমস্টেন্সিয়াল এভিডেন্স এবং কতগুলো আশেপাশের কতগুলো কানেকশন যদি আপনি করেন যে এটা যুক্তিতে আসে না কি কারণে গিয়েছেন কেন গিয়েছেন ইনভেস্টিগেশন যদি আমরা করতে পারি মিডিয়াগুলো আছে তারা তাদের অনেক ইনভেস্টিগেশন জার্নালিজমের উপরে তারা অনেক স্ট্রং এখন সো তারা তাদের সোর্স ইউজ করতে পারেন ওখানে তাদের লোক পাঠাতে পারেন ওখানে তারা সোর্স ইউজ করে সম্ভব বের করে এটা যে একেবারে সম্ভব না তা না কিন্তু লজিক্যালি ওনার বিদেশে যে আনডকুমেন্টেড অবস্থায় ওখানকার আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর হাতে স্বেচ্ছায় ধরা দেওয়া এইটা মানে যুক্তিতে আসে না আমি যেটা বললাম যে ভাই আপনি যে প্রশ্নটা করেছিলেন যে বেগম জিয়া খুব স্পেসিফিক করে দুদিন আগে আমারও মনে আছে উনি খুব স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন যে র্যাবের কাছে আছে তাকে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য ইনফ্যাক্ট বেগম জিয়া বা তার দল বিশ দলীয় জোট শুরু থেকে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর কথা বলেছে যদিও সুনির্দিষ্টভাবে র্যাবকে স্পেসিফিক করে দুই দিন আগে যেভাবে বলেছে সেটা দুদিন আগে খুব জোর দিয়ে বলেছেন আর প্রথম থেকেই তারা বলছেন যে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী ধরে নিয়ে গেছে এবং সালাউদ্দিন আহমেদের স্ত্রী এই দাবিটা প্রথম থেকে ছিল আদালতে তিনি যে মামলাগুলো করেছেন আমি সেখানে সবসময় ছিল সেখানে সাংবাদিকদের কাছে সার্বক্ষণিকভাবে সব জায়গায় আমি তার কাছে যখন দেখা করতে গেছে আমার কাছেও আমাদের মানবাধিকার সংগঠনগুলোর কাছেও উনি একই অভিযোগ করেছেন আমার হাজব্যান্ড আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কাছে আছে বাট উনি স্পেসিফিক র্যাব বা কাউকে বলেনি উনি বলেছেন আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর লোকেরা তাকে তুলে নিয়ে গেছে আমি দাবি জানাচ্ছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে সংশ্লিষ্ট সবার কাছে তাকে ফিরে দেওয়া এখানে দুটো বিষয় আমার কাছে আমার ব্যক্তিগত অবজারভেশন একটি হচ্ছে যে বিএনপির যে নীরব অবস্থান এখানে অনেকটা মানে একজন রাজনীতির এইরকম একজন হাই প্রোফাইল রাজনীতিবিদের বিষয়টাকে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে না দেখে আমার ধারণা তারা মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখছে কারণ আপনার মনে পড়ে যে ওনার স্বামী ফোন করার সাথে সাথেই উনি সাংবাদিকদের ফেস করার আগে বিএনপি অফিসে ছুটে গেছেন সেখান থেকে বেগম জিয়ার সাথে দেখা করেছেন সেখান থেকে এসে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলেছেন তার যদি এরকম ধারণা হয় যে তার হাজবেন্ডকে ফিরে পাওয়ার আর একবার উনি হারানোর ঝুঁকি নিতে চান না সেই ক্ষেত্রে তার অনুরোধ অনেক বেশি মানবিক থাকার কথা সন্তানদের দাবি তার দাবি তার পরিবারের দাবি সে কারণে আপনি মনে করেন সেই কারণে এটা আমি আপনাকে যদি শুধু আধা মিনিটে বলি যে ওই হোটেলের সেই খাওয়ার গল্পের মতো এটা যে কয়েকজন লোক খেতে গেছে তারা বিনা পয়সায় খাবে তাদের মধ্যে প্রথম যিনি বিল দিতে এসছেন তখন তিনি বলছেন যে আমার ভাঙা টাকাটা দিয়ে দেন এবং ম্যানেজার বলছে আপনি তো বিলই দেননি তিনি বলছেন আমি আপনাকে পাঁচশো টাকার নোট দিয়েছি তারপর দ্বিতীয়জন এসে বলছে যে উনি তো টাকা দিয়েছে সেটা তো আমিও দেখলাম এখন কি আপনি আমি যে টাকা দিয়েছি এটাও বলবেন যে আমি টাকা দিইনি তারপর কিছুক্ষণ পরে উনি বলছেন আমার ছাতাটা আপনার পিছনে আছে ওটা দিয়ে দেন 
এটা ম্যানেজারেরই ছাতা কিন্তু তিনি এতগুলো লোক জটলা পাকাবে আরো হইচই হবে সেই ভয়ে তিনি ছাতাটাও দিয়ে দিয়েছেন বিল তো নেননি এখন বিএনপি কে সম্ভবত এরকম একটা অবস্থা শিকার হতে হবে যে না পাচ্ছে সালাউদ্দিন কি নিয়ে বেশি বলতে আবার এমনি সরকার দলের মন্ত্রীদের অথবা অন্য লোকদের যে কথাগুলো যে এবার ইলিয়াসকে বের করে দেন এবার চৌধুরী আলমকে বের করে দেন আপনারাই তো লুকিয়ে রেখেছেন যদি যতদিন ওনারা চুপ থাকবেন তত বেশি এগুলো হজম করতে হবে প্রসঙ্গ একটু পাল্টে বাংলাদেশের পুলিশ বা আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর অনেক সাফল্য আছে তারা দ্রুততার সঙ্গে অনেক রহস্য উদ্ঘাটন অনেকে বা আইনের আওতায় নিয়ে আসবার ক্ষেত্রে সক্ষমতা আছে আবার ব্যর্থতার কথাও আছে বছরের পর বছরও কাউকে গ্রেফতার করা যায় না বরং পুলিশের প্রতি সহানুভূতিশীল বা সরকারের প্রতি সহানুভূতিশীল কেউ কেউ সাম্প্রতিককালে এইসব অভিযোগ তুলে আনছেন এবং সর্বশেষ যে ঘটনাটি ঘটলো গত পহেলা বৈশাখে কিছু নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে ঢাকায় অন্যান্য জায়গা এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেই মূলত বেশি ঘটেছে এবং তার প্রতিবাদে যখন যারা সরকারের সঙ্গে নেই বিএনপির সঙ্গে নেই এরকম ছাত্র সংগঠন বা সামাজিক সংগঠন যারা প্রতিবাদ করতে গেল তাদের উপরে দেখা গেল পুলিশ বরং বেশ খানিকটা চড়াও কিছুদিন আগে হলো এবং সেখানেও আবার একই রকমের নারী নির্যাতনের ঘটনাও ঘটলো তো সব মিলিয়ে এই প্রসঙ্গটি কি আপনারা কিভাবে দেখেন খুব বেশি সময় এই আলোচনাটিতে থাকতে চেয়ে অন্য আর একটি আলোচনায় যেতে চেয়ে এবং এখানে আমার একটি প্রশ্ন হচ্ছে যে আমরা এখানে মানবাধিকার নিয়ে কাজ করেন ওনারা আছেন সাংগঠনিকভাবে করেন মানবাধিকার সংগঠন আছে নারী সংগঠন এখানে আছে নারী নেত্রী অনেক অনেক খ্যাতিমান নারী নেত্রী এখানে আছে ঠিক যেরকম সরব অনেক সময় তাদেরকে দেখা যায় এরকমটা অনেকে অনেককেই দেখা যায়নি অর্থাৎ তারা বিবৃতি দিয়েছেন কিন্তু বিবৃতির প্রতি সীমাবদ্ধ কিন্তু যে নারীরা নির্যাতিত হয়েছে নিপীড়িত হয়েছে যে পত্র পত্রিকার যে চেহারা দেখেছি সেগুলো আসলে খুবই মর্মান্তিক এবং করুণ ডক্টর চৌধুরী এখানে একটা কন্ট্রাডিকশন আছে বাংলাদেশ এই মুহূর্তে বাংলাদেশের শীর্ষ পদে বেশ কয়েকজন নারী অধিষ্ঠিত আছেন অ্যাকচুয়ালি আমার মনে হয় পৃথিবীর কোনো দেশে পাওয়া যাবে না যেখানে বড় বড় পোস্টে গুরুত্বপূর্ণ পোস্টে স্পিকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিরোধী দলের বিরোধী দলের নেত্রী রাজপথের মিলিয়ে এইসব মিলিয়ে নারীরা কিন্তু ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত সেইখানে নারী এখন সেখানে দেখা যাচ্ছে নারীরা নির্যাতিত হচ্ছেন এবং দুর্ভাগ্যজনক এই সব শক্তিশালী নারীরা তাদের করে আঙ্গুলটাও তুলেন নাই এদের পক্ষ হয়ে এখানে এরা নিজেদেরকে নারী ভাবেন না এরা ভাবেন নিজেদেরকে অতি মানব কিংবা মানবী সুতরাং সাধারণ একজন নারী নির্যাতিত হলে সাধারণ একজন পুরুষ নির্যাতিত হলে এরা কোনো মাথা ঘামান না এই যে এই যে এরা যখন প্রতিবাদ করতে গেল তাদের উপরে যে অন্যায় অবিচার আমি তো আপনি যাদেরকে ইঙ্গিত করছেন আমি তাদের কথা না হয় বাদই দিলাম যে তাদের তাদের দিক থেকে রেসপন্স খুব জরুরি ছিল কিন্তু তারা যেহেতু ক্ষমতার সঙ্গে যুক্ত ক্ষমতার নানা হিসেব নিকেশ আছে সে কারণে নীরব কিন্তু যারা সামাজিক সংগঠন বা মানবাধিকার সংগঠন বা নারী সংগঠনের নেতা নেত্রী তাদের সক্রিয়তা খুব একটা কারণ এই সব শক্তিশালী নারীদের রক্ত চক্ষুকে সবাই ভয় পায় নারী পুরুষ নির্বিশেষে যেসব নারীরা বিভিন্ন কথা চক্ষুকে ভয় পান না বিশেষ বিশেষ সুবিধার জন্য ভয়ও আছে সুবিধাও আছে এই যে আপনি দেখেন অনেক মহিলা সংগঠন আছে তারা কথার তুবড়ি ছুটান তারা তো ওখানে যাননি তারা কিন্তু ওখানে যে কখনোই প্রতিবাদ করেননি তারা করবেনও না তারা করবেন যে সব ইস্যুগুলি নিয়ে আলোচনা করলে টেলিভিশনে কাভারেজ পাওয়া যায় এবং মোটামুটি নিরপক্ষ মোটামুটি নির্ভেজাল ইস্যু নিয়ে তারা অনেক কথা বলেন কিন্তু এইসব নারীরা যে নির্যাতিত হচ্ছে তাদের পক্ষে জোরালোভাবে দাবি তোলার মতো নারী নেতৃত্ব বাংলাদেশে নেই সামাজিক ক্ষেত্রেও নাই রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও নাই এটাই দুর্ভাগ্য আমি আপনার কাছে আসছি খুব অদ্ভুত ব্যাপার দেখেন যে একজন নিম্ন পদস্থ একজন পুলিশ পুলিশের বিরুদ্ধে একটি ব্যবস্থা হয়েছে কিন্তু অনেক পুলিশের চেহারা সাংবাদিকতা করতাম তো বিভিন্ন দুর্ঘটনা ঘটলে প্রথম এটা সাংবাদিকতা করার কারণে ভিতরের কিছু খবর আমাদের জানার সুযোগ ছিল 
তো প্রশাসনের রিসান ছিল এরকম যে তদন্ত কমিটি একটা করে আপাতত ধামা চাপা দেওয়া হয়েছে তদন্ত কমিটি হয়েছে এরা এই পনেরো দিনের ভিতরে রিপোর্ট দিতে হবে এবং এই পনেরো দিন আর কখনো শেষ হয়নি আমার বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে আমি পনেরো দিন শেষ হতে দেখিনি অন্তত বেশ কতগুলো খুন সহ অনেক ঘটনা আমি দেখেছি সুতরাং ওই সাময়িক বরখাস্ত এটা হচ্ছে যে একটা মলম দেওয়ার মতো যে আপাতত তোমরা চুপ থাকো কিন্তু আমার কাছে খুব ট্রাজিক লাগে ট্রাজেডি এখানে যে একটা নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে যে সেই প্রতিবাদটা পরবর্তীতে হয়ে গেল আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর বিরুদ্ধে তারা আবার মানব বন্ধন বা র্যালি করলো আপনি দেখেন মানে ড্রাইভারটা কোন দিকে হয়ে গেল মূল ইস্যুটা কিন্তু চলে গেল ওই যারা প্রতিবাদ করছিল নির্যাতনের বিরুদ্ধে নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে তারাই আবার বিচার চাইছেন পুলিশের নির্যাতনের বিরুদ্ধে এই যে একটা কন্ট্রাডিক্টরি একটা সোসাইটিতে আমরা বাস করছি এইখান থেকে আমাদের বের হওয়া খুব জরুরি এবং আপনি যাদের কথা বলছেন যে এই প্রতিবাদ তাদেরকে দেখা যায়নি বা যাচ্ছে না বা সেরকম অ্যাকচুয়ালি সোসাইটিটা আমরা সামহাও আমরা খুব সুন্দরভাবে দুই ভাগে ভাগ করতে পেরেছি তো দুই ভাগের এক ভাগ তো এখন তো আছেন ধরেন চাপের মুখে দৌড়ের উপরে আছেন বলা চলে আর এক ভাগ যারা আছেন তারাই তো এখন সবকিছুতেই আছেন সব জায়গাতেই তো তাদের তো কিছুটা তো চোখ লজ্জা তো থাকার কথা যে তারা যদি সরকারের সঙ্গে তাদের যদি একটা ভালো সুসম্পর্ক থাকে যতই নারী নির্যাতন হোক না কেন অসুবিধা কি আছে দুই চারটা দর্শন হলে অসুবিধা কি আছে অন্তত এই সমস্ত জায়গায় যদি প্রতিবাদ করতে হয় তাহলে তো আবার সমস্যা হয়ে যায় কিন্তু আমি এটাকে কোন একটা ইয়ে লক্ষণ দেখি না ভালো লক্ষণ দেখি না আমি সামগ্রিক ভাবে বলছি দেশের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে আমরা আজকে যারা বিভিন্ন দলের প্রতি মানে খুব নির্লজ ভাবে আনুগত্য প্রকাশ করছি এবং আমরা নিজেরা দাবি করছি সিভিল সোসাইটির লোক নিরপেক্ষ কিন্তু আমাদের কথা এবং কাজে প্রমাণ হচ্ছে যে আমরা অতি মানে উগ্র সেই দলীয় কর্মীর মতো কেউ আমরা সাংবাদিক পরিচয় দিচ্ছি কেউ আমরা লয়ের পরিচয় দিচ্ছি কেউ আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বলছি এবং বলছি আমরা নিরপেক্ষ আমরা সিভিল সোসাইটির কিন্তু কথাগুলো আপনি দেখেন তাদের ল্যাঙ্গুয়েজ গুলো দেখেন তাদের অ্যাক্টিভিটিস গুলো দেখেন আপনি দেখলে বুঝতে পারবেন যে তারা কি বলতে চান আমি তানভীর ভাইয়ের শেষ থেকে শুরু করতে চাই উনি যে কথাটা বললেন খুব চমৎকার যে অনেক মানুষ বোঝাচ্ছে তারা নিরপেক্ষ বাট তাদের বডি ল্যাঙ্গুয়েজ তাদের ট্রিউন তাদের অ্যাটিউড অথবা যে বিষয়ে কথা বলছেন সেটা যে তারা নিরপেক্ষ বলছেন এটা কি ঠিক বোঝা যায় না আপনি যদি ধরেন সত্যিকার অর্থে আজকাল নিরপেক্ষ কথা বললেও কিন্তু কোন না কোনো পক্ষের দিকে যায় এবং নিরপেক্ষ কথাগুলো বর্তমানে কোন পক্ষের দিকে যাচ্ছে এটা আমরা খুব ভালো করে সবাই জানি এবং সেই কথাগুলোকেও যখন এই রকম আলোচনায় আমরা বসি এবং সেই নিরপেক্ষ ডেফিনেশনের কথাগুলোকে যখন ডাইভার্ট করে যাদের পক্ষে বলা হয় সেটা জনগণের কাছে হাস্যকর ছাড়া কিছু নয় আপনি সবার হাতে রিমোট রয়েছে আমি যদি আজকে কিছু প্রলাপ ভিন্নভাবে করি তাহলে সে যেটা করবে রিমোটটা চেঞ্জ করে দিয়ে চ্যানেলটা চেঞ্জ করে দিবে এটাই হবে বাট তা না হলে সে সত্যি কথাটা শুনতে চাইবে যে কি হচ্ছে তৃতীয় মাত্রা দেখার জন্য বসে থাকছে যে এত সত্য কথাগুলো আসছে আপনি ধরেন আরেকটি কথা মনির ভাই এবং আমাদের তানবীর ভাই দুজনে যে কথা দিয়ে শুরু করলেন যে নির্যাতন প্রতিরোধ করতে গিয়ে বা নির্যাতনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে গিয়ে তারা ভয়াবহভাবে নির্যাতনের শিকার হয়েছে যে মেয়েটিকে চুলের মুঠি ধরে এনে পুলিশ পিটিয়েছে বুর্জিতা দিয়ে আঘাত করেছে এরকম অসংখ্য জনকে করেছে এবং দেখুন যে পুলিশের প্রথম দিকে তাদের যে দায়িত্বশীল কর্তা ব্যক্তি তিনি বলছেন পহেলা বৈশাখে এমন কোনো ঘটনাই ঘটেনি তারপর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আপনাকে আপনি তো খুব বিভিন্ন স্টেটাস যে আপনি দেখেন অসংখ্য স্টেটাস দেওয়া হয়েছে ছবি তুলে স্পেসিফিক করে বলি দেওয়া হয়েছে যে দেখেন এই মেয়েটা এভাবে হয়েছে প্রথম দিকে ছাত্রছাত্রীদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সহ অন্যান্য ছাত্রছাত্রীদের আমি অ্যাপ্রিসিয়েট করি তাদের যে সেন্স তাদের যে লজিক তারা প্রথমে দেখাতে চায়নি বাট তারা বলেছে ঘটনা হয়েছে পরে তারা এটা দিয়ে দিয়েছে এবং যেই ছাত্রছাত্রীগুলো এই নির্যাতন প্রতিরোধের জন্য বা নির্যাতনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে গিয়ে ঘেরাও কর্মসূচিতে গিয়ে নিজেরা নির্যাতনের শিকার হয়েছে সেখানে আপনি যথার্থই বলেছেন যে রাষ্ট্রের সব স্তর থেকে বিশেষ করে নারী নির্যাতন বা নারী নেতৃত্বগুলো থেকে আরো বেশি সোচ্চার হওয়া উচিত ছিল এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যেমনি দায়িত্বশীল একজন বললো এটা হয়নি আরেকজন বললেন কি দুষ্টমি হয়েছে তার মানে হচ্ছে যে আমরা এখন দুষ্টমির ডেফিনেশনটা চেঞ্জ করতে হবে কোনো বাবা মা আদর করে তার সন্তানকে আরেকজনের কাছে বলবে না আমার ছেলেটা খুব দুষ্ট কারণ যদি দুষ্ট সে বলে তাহলে পুলিশ প্রধানের ভাষায় সেটা হবে সে নারী নির্যাতনকারী অর্থাৎ নারী নির্যাতনকারীকে তিনি যদি দুষ্ট বলেন এবং বলেন যে এগুলো দুষ্টামি তাহলে এই নতুন দুষ্টামির জন্য আইনকে চেঞ্জ করতে হবে এরকম কিছু আইন তৈরি করতে হবে কারণ এরকম দুষ্টামির সাথে আমরা অভ্যস্ত ছিলাম না তো আজকে হয় বাবা মাকে বা আত্মীয় স
এখন ধরেন যে আমরা যদি এই ডেফিনেশনটা কে আজকে দুষ্টমিক টাকা হয় আমাদের অভিধান থেকে বাদ দিতে হবে এটা হয়তো সমাজের জন্য খুবই কষ্টকর হবে কারণ দুষ্টমিক শব্দটাই একটা আদুরে একটা আল্লাদে একটা মিষ্টি একটা সবকিছু এর সাথে জড়িত আছে বাবা মাও তার সন্তানকে দুষ্ট বলে প্রতিবেশীরাও আদর করে টিচাররাও ছাত্রকে দুষ্ট বলে ও খুব দুষ্ট ছিল এখন খুব ভালো হচ্ছে এই দুষ্টটার সাথে আমাদের পুলিশ প্রধানের দুষ্ট এই যে ডেফিনেশন এটা ভয়াবহ ভাবে কনফিউজিং হবে আরেকটি হচ্ছে যে এই যে এদের জন্য যেটা বললাম যে ওনারা প্রথম বলছে এরকম ঘটনা ঘটেনি তারপর এদেরকে খুঁজে বের করলো না এদের জন্য যারা করেছে আপনি তো জানেন বিশ্বে আপনি সারা ওয়ার্ল্ড ঘুরেন বিশ্বে অনেক দেশে আছে পুলিশের কনসেপ্টই চেঞ্জ তারা বরং এই রকম ডেমোনস্ট্রেশনের সাথে এসে একাত্ম হয়ে যায় একাত্ম হয়ে এটা তারা বুঝায় যে এটা আমাদেরও দাবি তোমরা একটা সামাজিক দায়বদ্ধতা নিয়ে এগিয়ে এসছো এই দায়বদ্ধতা বা এই সিভিল সোসাইটির এটা তোমাদের এটা আমাদের এটা সবার তোমরা বরং আমাদের উপর প্রেশার গ্রুপ হয়ে আমাদের কাজকে হেল্প করতে এসছো দ্যাট শুড হ্যাভ বিন দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট মেজার যেটা পুলিশের পক্ষ থেকে হওয়া উচিত ছিল অ্যাপ্রিসিয়েট হতো কিন্তু না করে সেটা হলো যে সেই গতানুগতিক ব্যাক ডেটের মানসিকতার কারণে তারা এদের উপর চড়া হলো তারা কোন কাজে কখন চড়া হয় এই মানসিকতাটা তাদের পরিবর্তন তাদের বন্দি হয়ে যেত ছাত্রীতা প্রতিরোধ করতে গেলেন বা বাধা দিতে গেলেন তাদের কথাও তো গ্রহণযোগ্য হয়নি আমাদের আমাদের তো একটা যদি লিটন নন্দীর কথা ধরি তাকেও তো খুব ভালোভাবে দেখেন কষ্টটা হয় কি এরকম ঘটনা কি প্রথম ঘটলো তা তো না কিন্তু এত বড় একটা ওভার এক্সপোজ একটা ঘটনা এমন না যে তথ্য প্রমাণ নাই ঘটনাটা হচ্ছে যে এরকম ঘটনা সারা দেশে দেখবেন আপনি কোনো না কোনোভাবে ইফটিজিং বলেন বা এই ধরনের মলেস্টেন এগুলো ঘটছে এত বড় চাক্ষুষ তথ্য প্রমাণ সমস্ত মিডিয়াতে ছবি দিয়ে ঘটনা দিয়ে ভিডিও অডিও স্টিল আপনার কি যিনি বলে যারা সাক্ষী সবকিছু আমার হাতের কাছে থাকা সত্ত্বেও যদি আমরা এখানে যদি আমরা কোনো সাকসেস না দেখাতে পারি তাইলে যেগুলো আমাদের লোক চক্ষুর অন্তরালে যে ঘটনাগুলো ঘটছে সেগুলো আমরা কিভাবে এবং এখানে একটা জিনিস হয়েছে দায় নিয়ে পুলিশ প্রধান বলছে পাবলিক কেন করছে না পাবলিক কেন এগিয়ে আসছে না পাবলিক কেন অ্যারেস্ট করছে না এই কথাগুলো কিন্তু আমি কোন অর্থই খুঁজে পাই না যে পাবলিক কিভাবে অ্যারেস্ট করবে তার মানে হচ্ছে যে পাবলিক যদি অ্যারেস্ট করে কোন লোককে পুলিশের কাছে নিয়ে আসার জন্য আপনি আজকে উস্কানি দিয়ে দেন তাহলে এই যে কিডন্যাপিং এই যে অপহরণ এই যে গুম খুন এটা তো বেড়ে যাবে তার মানে হচ্ছে যে তখন আপনি ধরা পড়লেই বলবে যে আমি তো তাকে অ্যারেস্ট করে আপনার কাছে নিয়ে আসছিলাম আর যদি আপনার কাছে নিয়ে আসার আগে আমি আমার কাজ সাকসেসফুল করতে পারি তাহলে সে গুম খুনের শিকার হয়ে যাবে এখানে ব্যারিস্টার তানভীর সাহেবের সাথে একটু দ্বিমত করব যে আপনি বললেন যে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে এই ধরনের ঘটনা প্রায় ঘটে প্রায় না ঘটে ঘটে না যেখানে ঘটে না এইখানে কোন ইউনিভার্সিটি ভালো কোন ইউনিভার্সিটি পৃথিবীর ইউনিভার্সিটি ঘটে না ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে মেয়েদেরকে বিভস্ত করার প্রচেষ্টা এটা কোন জায়গায় ঘটে না সুতরাং এই ধরনের কথা বলে আমরা এক ধরনের জাস্টিফাই করার কোনো আমাকে ভুল বসবে না জাস্টিফাই করার আমি কোনো চেষ্টা করিনি আমি বলছি যে এই ধরনের মাস গ্যাদারিং এ যে ধরনের ঘটনা হয়তো ঘটে থাকে আমার জানা মতো বিদেশি আমি বলতে চাচ্ছি এখানে আমাদের যে সাক্ষ্য প্রমাণ যেগুলো আছে আমি সেইটার কথা বলছি আমি যে মানে এটা যে ঘটেছে এবং এটা ঘটে আমরাও ঢাকা বসে ছাত্র ছিলাম যেখানে আমরা ওখানে ঘুরে বেরিয়েছি আমরা জানি না ওই এই ধরনের ঘটনা অত্যন্ত ন্যাকার জন্য এই ধরনের ঘটনা আগে যে খুব ঘটছে ঘটেই নেই এটা একটা আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটির কথা বলি না ঢাকা ইউনিভার্সিটি বলেন বা বিদেশি যে কোনো ইউনিভার্সিটি বলেন সেখানে এই ধরনের ঘটনা ঘটে না সেটা না সেটা এই ধরনের যেটা যেটা করা হয়েছে সেটাকে নিরঙ্কুশ ভাবে নিন্দা করা দরকার এবং তাদের শাস্তি দাবি করা দরকার কোনোভাবে এটাকে জাস্টিফাই করার কোনো প্রচেষ্টা নেওয়া উচিত না আমাদের জি প্রসঙ্গ পাল্টাই বহুল আলোচিত প্রসঙ্গ এটি বাংলাদেশের জন্য না বাংলাদেশের আশপাশে অনেকগুলো দেশের সঙ্গে জড়িয়ে আছে এবং আন্তর্জাতিকভাবে জাতিসংঘ যুক্তরাষ্ট্র সহ সবাই এই বিষয়ে অলরেডি তাদের কনসার্ন ব্যক্ত করেছেন সেটা হচ্ছে মানব পাচার হচ্ছে এবং প্রচুর বাংলাদেশি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দু তিন মাস ধরে সমুদ্রে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে বিভিন্ন দেশে যাবার চেষ্টা করছেন তার মধ্যে নারী আছে শিশু আছে যুবক আছে সব বিলি এবং এই পরিস্থিতিটা দেশের ভাবমূর্তির জন্য কতটা ইতিবাচক আমি বুঝতে পারি না এবং এতটা ঝুঁকি নিয়ে বা মানুষ কেন যাচ্ছে এবং এখন তো অনেক জায়গায় আছে যে সমুদ্রের মধ্যে মেরে ফেলে দেয়া হচ্ছে 
গণকপর থাইল্যান্ড মালয়েশিয়া গণকপরের মধ্যে বাংলাদেশিদের মরদেহ পাওয়া যাচ্ছে সমুদ্রে বিভিন্ন দেশে এখন তাদেরকে থাইল্যান্ডে মালয়েশিয়াতে তাদেরকে ঢুকতে দেয়া হচ্ছে না সমুদ্রই থাকতে হচ্ছে এবং সেগুলো নিয়ে জাতিসংঘ বলেছে তাদেরকে বিভিন্ন দেশে আশ্রয় দেয়া উচিত সব পিলে পুরো পরিস্থিতিটাকে এই যে একটা মানবিক বিপর্যয়ের মতো ঘটনা ঘটছে ঠিক আছে আপনারা কিভাবে দেখছেন আমার মনে হয় দেখুন একটা সময় আমাদের দেশে উইমেন অ্যান্ড চাইল্ড ট্রাফিকিং আমি নিজেও এক সময় বাংলাদেশ টেলিভিশন তো তখন একটাই চ্যানেল ছিল সে সময় আমরা দৃষ্টিকোণ অনুষ্ঠানে দেখিয়েছিলাম এবং যথার্থভাবে নারী শিশু পাচারের যে কোথায় কোথায় যেত ভারতের প্রথেলসে পাকিস্তানের সেবাদাসী মধ্যপ্রাচ্যে উটের জকি এগুলো কিন্তু যে র্যান্ডম ভাবে মানব পাচার যে অর্থে আজকে বাংলাদেশ নতুন একটা সিনারিও সারা ওয়ার্ল্ড দেখলো এবং আমি বিশ্বাস করি যে ওয়ার্ল্ডের কাছে হয়তো এটি এবং ব্যাপকভাবে ফলাও হওয়াতে আমরা প্রতিনিধিত্ব কিন্তু বহির্বিশ্বে নিন্দার শিকার হচ্ছি আমাদের মান সম্মান ক্ষুণ্ণ হচ্ছে আমাদের ভাবমূর্তি ইমেজ সংকট তৈরি হচ্ছে যত দ্রুত এটার সমাধান হতো তত আমাদের জন্য ভালো হতো কিন্তু মানব পাচারটা কিন্তু একদিনের বিষয় নয় এটা নিশ্চয়ই আমাদের আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী যাদের নাকের ডগা দিয়ে এই মানুষগুলোকে পাচার করা হচ্ছে আমাদের টেকনাফ থেকে যাচ্ছে অন্যান্য পয়েন্ট থেকে যাচ্ছে বাংলাদেশের কোনো না কোনো পয়েন্ট থেকে তারা লোড হচ্ছে হয়ে তো এরা যাচ্ছে সুতরাং একদম যে আমাদের আইন শৃঙ্খলা বাহিনী অথবা কোস্ট গার্ড অথবা অন্য যারা রয়েছে উপকূলীয় এলাকার দায়িত্বে তারা কখনো বলতে পারবে না যে তারা জানে না ইদানিং আমরা একটা কালচার লক্ষ্য করছি যে মানব পাচারের সাথে যারা দরিত এরা ধরতে গেল সেই পুরনো গল্পের মতো যে এনকাউন্টারে তারা পুলিশের উপর হামলা করছে মারা যাচ্ছে বরং এই হামলা মামলা অথবা হামলা মারা যাওয়ার ঘটনা না ঘটিয়ে যদি তাদেরকে জনসমক্ষে আনা হতো আইনের দ্বারস্থ করা হতো তারা হয়তো বলতে পারত যে তাদের সাথে কারা কারা এই নেটওয়ার্কিং এ আছে যেমন আমরা বারবার ঘটনা জানছি সেখানে পুলিশ এর সাথে সম্পৃক্ত আছে সেখানে আপনার ইউনিয়ন যেটা পৌর কর্মকর্তারা এর সাথে সম্পৃক্ত আছে এবং তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে সেখানে নিশ্চয়ই এরকম এনকাউন্টারের ব্যবস্থা নেই বলে এই কথাগুলো তারা জানতে পেরেছে কিন্তু আমাদের এখানে আমরা লক্ষ্য করছি অনেককে হত্যা করা হচ্ছে এবং অথবা ওরা এনকাউন্টারে পড়ে যাচ্ছে পুলিশের উপর হামলা করে সেই পুরনো গল্পে তো বরং তাদেরকে বিচারের সম্মুখীন করা উচিত আর যেটা হচ্ছে যে যে মানুষগুলো জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যাচ্ছে আসলে এই মানুষগুলো বড় অসহায় যে মানুষটি যাচ্ছে তার জন্য কিন্তু একটা ইন্ডিভিজুয়াল কেস স্টাডি সে যখন যাচ্ছে অথবা তার পরিবার যখন যাচ্ছে তাদেরকে লোক দেখানো হচ্ছে যে তোমার পরিবারের শক্ত সামর্থ্য লোকটি কোনো একটা বিদেশে গিয়ে একটা পরিবারে তুমি দারোয়ান থাকবে তোমার ছেলেটাকে পড়াশোনা করানো হবে তোমার স্ত্রী সেখানে জের কাজ করবে এইভাবে কিন্তু পুরো পরিবারকে নিচ্ছে আবার ইন্ডিভিজুয়ালকে নিচ্ছে তারপর ওরা যখন বর্ডার ক্রস করে তখন তাদেরকে আবার দালালরা আইসোলেটেড করে ফেলে বিভিন্নভাবে এখন যে একবার যাচ্ছে তিনি যে ঘটনার সালাউদ্দিন সাহেবের মতো যেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করছিলাম সেই যে অভিজ্ঞতার শিকার হয়েছে সেই শিকারটা তো ওই ইন্ডিভিজুয়াল লাইফে একবারই আসছে তার থেকে যে আমাদের পুরো রেস্ট অব দ্য নেশান জানার তো এতদিন সুযোগ হয়নি এই সুযোগটা হলো যখন এই গণকবরগুলো আবিষ্কার হলো যখন সমুদ্রে ভাসমান এই মানুষগুলোকে আমরা দেখলাম যখন এই সংকট তৈরি হলো যখন অসংখ্য মানুষের কান্না ভেসে আসতে থাকলো এখনো উপকূলীয় এলাকা বা চিটগম বিভিন্ন এলাকা প্রত্যন্ত অঞ্চলে অসংখ্য মানুষ কাঁদছে এবং এটা কিন্তু আগে পরে কিন্তু এসছিল প্রায় পত্রিকা এসছিল বিভিন্ন ইলেকট্রনিক্স মিডিয়াও আসছিল বাট অল্প আকারে এসছিল যে এইরকম বিভিন্ন জায়গা থেকে তাদের পরিবারের লোকরা টেলিফোন করছে টেলিফোন করে বলছে এবং ওরা যেটা তানভীর ভাই কিছুক্ষণ আগে বলেন ক্লোনিং ফোন ইউজ করে অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে তাকে বলা হচ্ছে সে মালয়েশিয়ায় পৌঁছে গেছে এবার আমার টাকাটা দিয়ে দাও তো তারা যখন যে লোকটা নিয়ে নিত যে দু লাখ টাকা লাগবে বা তিন লাখ বা পাঁচ লাখ ওখানে গিয়ে প্রথম তাদেরকে বলা হয় যে তোমরা পৌঁছে গেছে এটা বলো তারা ওদের ভয়ের মুখে সেটা বলতো তারপর যখন টাকা পেত না তখন তাদেরকে ভয় ভীতি অত্যাচার করা হতো তখন পরিবার হচ্ছে কাঁদত এরকম নিউজ কিন্তু আমরা পেয়েছি আমি বিশ্বাস করি যে আমাদের সরকার যদি যথাসময়ে এইরকম ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন অথবা এই বিষয়গুলো প্রথম থেকে যখন আসতে শুরু করেছে তাহলে আজকে হঠাৎ করে যে একটা এটা তো একটা সাময়িক কোনো হঠাৎ করে উড়ে এসে কোনো একটা ইস্যু না যে আমরা তাৎক্ষণিকভাবে লক্ষ্য করলাম একটা যে এটা মহামারী আকারে কত ভয়ঙ্কর না হলে এতগুলো গণকবর এতগুলো এলাকায় আমরা শত শত হাজার হাজার মানুষকে উদ্ধার করতে পারছি সাগরে ভাসছে এবং এই মানুষগুলো কত অসহায় আপনি দেখেন না খেয়ে মারা যাচ্ছে তারা পানি পাচ্ছে না খাবার পাচ্ছে না সমুদ্রের কড়া রৌদ্রের মধ্যে ভিটামিনের অভাব বিভিন্ন রকম রোগ শোক হয়ে তারা একেবারে প্রতিদিন লোকজন মারা যাচ্ছে বরং আমি মনে করব যে এখন এগুলোকে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে ইমিডিয়েটলি তাদেরকে ফিরিয়ে আনা 
যেহেতু অন্য কোনো দেশ গ্রহণ করছে না তারপরে এই পাচারকারী চক্র কারা আছে কিভাবে রুট হচ্ছে কারা এর সাথে জড়িত আমাদের আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী অথবা জনপ্রতিনিধিদের কেউ জড়িত কিনা কারণ জনপ্রতিনিধিদের অনেকের ব্যাপারে আমরা এরকম জানতাম যে সীমান্ত দিয়ে বিভিন্ন রকম ড্রাগ এনেও বাংলাদেশে বাজারে জাত করেছে এটাও পত্র পত্রিকার চেটেন পত্র পত্রিকার সুতরাং এগুলোকে একেবারে জিরো টলারেন্সে খুব সিরিয়াসলি নেওয়া উচিত গভর্নমেন্টের এরকম ঘটনা না ঘটে ধন্যবাদ এইটা নিয়ে মানে আমি একটু বলতে চাই এই কারণে যে বিষয়টা নিয়ে আমরা প্রায় বিশ বছর ধরে নানা ফোরামে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ফোরামে বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে এবং সরকারের সঙ্গে কাজ করছি তো আমরা যখন এই সমস্ত কথাবার্তাগুলো বলতাম না তখন আমাদেরকে বলা হতো যে আমরা দেশের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাচ্ছি দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট করছি এরকম কোনো ঘটনা না বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনা এরকম ঘটতে পারে ইত্যাদি ইত্যাদি বলা হয়েছে কিন্তু এবং অনেক স্টাডি এবং রিসার্চ আছে যে বিভিন্ন এলাকায় বিপুল সংখ্যক মানুষ দীর্ঘদিন থেকে মিসিং তাদের কোনো খবর নেই আর বা তারা রওনা দিয়েছিলেন তারপরে আর কোথায় তাদের শেষ সেটা কিন্তু খুঁজে পাওয়া যায়নি আমরা যেটা এখন যেটা দেখছি এটা হচ্ছে যে বরফের যেরকম ওই যে আইসবার্গ যেটা বলে যে চোড়ার মতো একটা ঘটনা ফর্চুনেটলি আর আনফর্চুনেটলি এই রিসেন্ট এই কয়েকটা ঘটনায় মনে হচ্ছে যে এটা বেড়ে গিয়েছে বা এটা ঘটছে নো এটা থ্রু আউট দ্য ইয়ার এটা ঘটে এটা দশকের বা দশক ধরে এটা ঘটছে এবং লক্ষ লক্ষ মানুষ এইভাবে গিয়েছে হাজার হাজার না কিন্তু আমরা এখন মাত্র কয়েক হাজার লোকের আটশো বা আঠাশো বা বত্রিশশো এই সমস্ত লোক ভাসমান অবস্থায় পাচ্ছি এটা যদি গত এক সপ্তাহের ফেনোমেনান হয় তাহলে আপনি গত দশ বছরের ফেনোমেনান কি হবে আপনি কি কল্পনা করতে পারেন আমি রিসেন্টলি যে ডেটা যেটা আছে মানে সেটা আমার একটি প্রশ্ন যে এখন হয়তো গণমাধ্যমে এটি বেশি করে আসছে আগে কম বেশি আসছে কারণ অনেকে নানান সময় বিভিন্ন দেশে যেতে গিয়ে মারা গেছেন তাদের করুণ কাহিনী পত্র পত্রিকা ধরে নিলাম যে এটি হয়তো ওই রিমোট এরিয়াতে পৌঁছায়নি যেসব অঞ্চল থেকে মানুষরা যাচ্ছেন বাট এই যে হারিয়ে যাওয়া মারা যাওয়া নিখোঁজ হওয়া বা এই যে করুণ যে ভ্রমণ করার যে করুণ কাহিনী এগুলো তো নিশ্চয়ই এলাকার জনগণের মধ্যে এই খবরগুলো পৌঁছে তারপরও কেন তারা যায় এটা একটা ডেসপারেটনেস মানুষের থাকে আপনার এটা আমরা আগেও আমি বলেছি সেটা হচ্ছে যে তিনটা অবৈধ বাণিজ্য বা ব্যবসা পৃথিবীতে খুব পপুলার যেটার হিসাব বিলিয়ন বা ট্রিলিয়ন ডলারে হয় একটা হচ্ছে যে অবৈধ অস্ত্র আর সেকেন্ড হচ্ছে যে মাদক এবং থার্ড হচ্ছে যে হিউম্যান ট্রাফিকিং এবং এই হিউম্যান ট্রাফিকিং এর সঙ্গে কিন্তু মাফিয়ারা জড়িত বাংলাদেশে যে হিউম্যান ট্রাফিকিং যেটা হয় বাংলাদেশ থেকে যারা লোক পাঠায় এই পাঠানোটা কিন্তু শুধুমাত্র বাংলাদেশিরা করে রিসিভিং এন্ডে কিন্তু বাংলাদেশিরা নেই তা কিন্তু না ওখানেও কিন্তু বাংলাদেশি গ্রুপ আছে মানে এখান থেকে নিবে ওখানে রিসিভ করবে সে আবার থার্ড পার্টির কাছে দিবে ওখান থেকে মালয়েশিয়া যাবে বা যারা ইউরোপে যাওয়ার চেষ্টা করবে তারা ইরান হয়ে ভারত পাকিস্তান হয়ে তুরস্ক পর্যন্ত যাবে তুরস্ক পছন্দের পরে এক গ্রুপকে হ্যান্ড ওভার করা হবে বা ইরানে যাওয়ার পরে আর গ্রুপ সো ইটস এ বিগ চেইন এবং এই চেইনটা দীর্ঘদিন থেকে চলছে আমাদের কাছে হয় কি সাকসেস স্টোরিগুলো আছে যেমন ধরেন একটা এলাকা থেকে একটা উপজেলা বা একটা ইউনিয়ন থেকে পনেরো জন লোক রওনা দিয়েছে কোনোভাবে এই প্রতিবন্ধকতা পার হয়ে একজন পৌঁছালো ডেস্টিনেশনে সে তখন বাড়িতে খবর দেয় এবং তার এলাকায় রটে যায় যে সে মালয়েশিয়ায় বা সৌদিতে বা গ্রিসে বা ইটালিতে বা আপনার কি বলে তুরস্কে পৌঁছে গিয়েছে বাকিরা কিন্তু চাপা পড়ে যায় কিন্তু আপনার আমাদের কাছে স্টাডি আমাদের কাছে মিন যারা মাইগ্রেশন ইস্যু নিয়ে কাজ করে দীর্ঘদিন থেকে বিভিন্ন এজেন্সি আছে এখানে রামরু আছে আইওএম এর কাছে অনেক তথ্য আছে বাংলাদেশের থেকে কিন্তু হাজার হাজার লোক নিখোঁজ আছে যাদের কোনো ট্রেস নাই তাদের আত্মীয় স্বজনরা জানেও না এখন তো আমরা বুঝতে পারছি যে তারা অনেকে মনে করে জেলে আছে জেলে আছে এমনি জেলে ধরেন বাইশ হাজারের মতো লোক বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশিরা জেলে আছেন আপনার কি মনে আছে ওই যে এলিয়ে দা মেকর্ড একজন আমেরিকান ড্রাগ পাচারের জন্য জেলে যেতে হয়েছিল তার জন্য কিন্তু ইউএস এম্বাসির একজন কর্মকর্তা স্ট্যান্ড বাই তাকে ডিউটিতে রাখা হয়েছিল এবং বিল রিসার্চন কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রেসিডেন্সিয়াল পার্ডনে তাকে নিয়ে গিয়েছিলেন আমি বলছি না যে আমাদের কোনো ক্রাইম করলে কোনো নাগরিককে ছুটি আনতে হবে এই প্রসঙ্গে আমি বলি যে সৌদি আরবে খেলা আনার চেষ্টা কেন করবে না নাগরিক হয়েছিল যখন সন্তান যদি অপরাধ করে তাকে আপনি সংশোধন করবে হয়েছিল সৌদি আরবে সৌদি আরবে একবার যখন আটজনকে একসঙ্গে শিরোচ্ছেদ করা হলো এরপরে যখন আবার কয়েকজন কোয়েটিং এ ছিল তখন কিন্তু বিভিন্ন নাগরিক ফোরাম আমরা যখন দাবি করলাম যে ব্লাড মানি দিয়ে হলেও যেটা বলা হয় যে ব্লাড এবং সেটা কিন্তু পরবর্তী যে যাদেরকে শিরোচ্ছেদের তালিকায় ছিল তাদেরকে কিন্তু আনা হয়েছে তো এখানে যে করুণ দৃশ্যের আমরা টিভিতে দেখছি বা পত্রিকা পড়ছি আমার কাছে অ্যালেক্স হ
এবং ব্যারিস্টার তানভী যেটা বললেন যেটা বললেন যে আমার এলাকার একটা ছেলে ব্যারিস্টার সকল অ্যাডভোকেট ব্যারিস্টার নাম তাই তো না না সকল ব্যারিস্টার অ্যাডভোকেট নাম আমার এলাকার কিছু লোক এই শিবচরের কিছু লোক নিখোঁজ আছে আপনার এলাকার সরি একটু ইন্টার করি আপনার এলাকা কিন্তু খুব ইয়ে প্রণ মানে আপনার ওই যে মাইগ্রেশন প্রণ মাইগ্রেশন প্রণ এলাকা সেখানে আমরা জানি যে এই যে আপনার ইরান ইরানের বর্ডারে সেখানে মাইনে উড়ে মাইনে মাইন পাতা ছিল ভুলে যে পড়ছে উড়ে গেছে তার নিখোঁজ হয়ে যায় এরকম বহু লোক আছে তার নিখোঁজ হয়ে যাচ্ছে এখানে আমাদের যে জিনিসটা কেন এরা যাচ্ছে এরা যে হঠাৎ করে যাচ্ছে তা না কারণ আমি কিছুদিন আগে প্রায় এক হাজার কিলোমিটার আটটা দশটা ডিস্ট্রিক্ট আমি গিয়েছি প্রান্তিক জনগণের সাথে আলাপ আলোচনা করেছি সেখানে কোনো কর্মসংস্থান নাই আপনার কাজের কোনো ব্যবস্থা নাই যার ফলে এরা বাধ্য হয়ে সেই সেই মরুভূমি সারা মরুভূমির ভিতর দিয়েও যাচ্ছে সেই আন্দামান সাগরে ভাসছে আর আমাদের সরকার কি বলছে আমাদের যে মন্ত্রী বাহাদুর প্রবাসী করলেন কল্যাণ মন্ত্রী বাহাদুর বললেন আমার মন্ত্রণালয় বৈধ অভিভাষণ নিয়ে কাজ করে অবৈধ নিয়ে কাজ করে না সুতরাং আমি এর সাথে জড়িত হব না এমন নির্মম এমন বিচার বিবেচনাহীন বক্তব্য কোন মন্ত্রীর কাছ থেকে আসতে পারে আমি ভাবতেও পারি না যেখানে শিশুরা চিৎকার করে কাঁদছে সাগরের ভিতরে মারা যাচ্ছে লোকের ডেড বডি ফেলে দিচ্ছে সেখানে বাংলাদেশের একজন মন্ত্রী সে বলছে এরা অবৈধ বাংলাদেশের সৈন্যরা সারা পৃথিবীতে শান্তির জন্য যাচ্ছে ফ্লাই করে যাচ্ছে এই হাইটিতে যাচ্ছে সেনেগালে যাচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় যাচ্ছে আর আমাদের একটা নেভি শিপ যে এই লোকগুলিকে উদ্ধার করতে পারলো না সাগরে ভাসতে ভাসতে মারা যাচ্ছে এটা আমার জন্য আমার মনে হয় এটা আমাদের সবাই ঘৃণা করা উচিত এই ধরনের অ্যাটিচিউডের সুতরাং আমি যেটা যেমন বান্টি মুন সাহেব বললেন যে এরা কনভেনশন অফ লজ অফ সি এটা এরা ভায়োলেট করছে এরা জাতিসংঘের আইন মানছে না এটা অন্যায় কিন্তু উনি কেন বলতেছেন না যে একটা জাতিসংঘ জাহাজ নিয়ে এই লোকগুলোকে উদ্ধার করে আনো না তবে তবে এটা মজুর ভাই আপনার সাথে এখানে একটু বলে যে ওনারা হয়তো এই কথাটা বলেছেন তাদের ফর্মালিটিস হিসেবে কিন্তু তারাই সবচেয়ে সোচ্চা এবং তারাই প্রতিনিয়ত ইন্দোনেশিয়াকে অনুরোধ করছে মালয়েশিয়াকে করছে আমাদের দেশকে করছে এদের খাদ্যের কথা বলছে পানীয়ের কথা বলছে চিকিৎসার কথা বলছে ইন্দোনেশিয়াতে আমাদের এম্বাসেডার সাহেব মহোদয় ওনার দায়িত্ব কি বাংলাদেশের জনগণকে বাঁচানো না ওখানে বসে বসে আপনার বিল তোলা বিভিন্ন রকম এটা নিয়ে বিতর্ক করে মালয়েশিয়াতে আমাদের হাই কমিশনার সাহেব আছেন উনি কি গিয়েছেন এই বিতর্কের হয়তো অবসান হবে কিন্তু সেই বুড়ির গল্পের মতো হবে যে ত্রাণ যখন পৌঁছবে তখন বুড়ি এক হাত বেঁচে থাকবে আর ত্রাণ নেওয়ার মতো লোক থাকবে না এই যে এই বিতর্কের কোন এক সময় অবসান হয়ে যখন লোকগুলোকে উদ্ধার করতে যাবে তখন সাগরে ফেলতে ফেলতে হয়তো এদের মধ্যে জীবিত সংখ্যা কত কমে কততে দাঁড়ায় এটা আল্লাহ জানেন যে কথা এসছে যে আমাদের পরে অন্য জিনিস আমরা দেখব আমাদের একটি শীত দ্রুত গিয়ে অথবা সেখান থেকে ব্যবস্থা করে কারো সহায়তা এদেরকে খাদ্য পানীয় এতে দেওয়া হোক তারপরে এদেরকে আনার ব্যাপারে কে কোথাকার কিভাবে আছে যেহেতু ইন্দোনেশিয়া মালয়েশিয়া দিচ্ছে না অথবা তাদের সাথে ডিপ্লোমেটিক যে রিলেশনটাকে আরো স্ট্রেন্দেন করে অন্তত আপত দৃষ্টিতে তাদেরকে পাড়ে ভিড়ে ট্রিটমেন্ট দেওয়া হোক একটা কোনো আন্ডার ট্রায়াল অবস্থায় রাখা হোক তারপর বাংলাদেশের সাথে নেগোসিয়েশন হবে কিভাবে এটা সমস্যা সমাধান করা যায় কিন্তু মানুষগুলোকে তো সাগরে ভাসিয়ে ভাসিয়ে তাদের তো অবৈধ একটা শিশু একটা শিশু ছবি আমি দেখেছি সে কাঁদছে তাকে বলতেছে একজন বৃদ্ধ মন্ত্রী যে সে অবৈধ এই ধরনের বিবাদ নির্মম মন্তব্য আমরা সহ্য করতে রাজি নই 
শেষ করতে চাই কিছু যোগ করবেন না আমি একটু যোগ করি এটা ব্যাপারে সেটা হচ্ছে যে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন গত পরশু দিন বলেছে যে মেরিটেরেনসি হয়ে যারা ইতালিতে যাচ্ছে এবং অবৈধ বা ইললিগ্যাল অ্যাকচুয়ালি আমরা অবৈধ তো বলি না ইরেগুলার অথবা আনডকুমেন্টেড বলি মানুষ অবৈধ হয় না অবৈধ তার কাগজপত্র কিছু থাকতে পারে তো আনডকুমেন্টেড লোকদেরকে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন রিসিভ করবে সোজা কথা তাদের ডিসিশন হচ্ছে সেটা জাতিসংঘ ইন্দোনেশিয়া এবং মালয়েশিয়া এবং থাইল্যান্ডকে যেটা বলেছে রিকোয়েস্ট করেছে লিবিয়া থেকে লিবিয়ার হয়ে ওইখানে সমুদ্র দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে সামরিক পদক্ষেপ গ্রহণ করবে আর সিদ্ধান্ত তারা নিয়েছে অলরেডি সেটা তারা আবার এই অভিবাসীদের গ্রহণ করবার বিষয়ে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের মধ্যে সদস্যভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে বিবাদ আছে যে কেউ মনে করেন যে কোটা করে সবাই ভাগ করে নেওয়া সেটা নিবে কিন্তু কেউ আবার মনে করেন যে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন মানে ইট সেলফ ডিসিশন নিয়েছে যে তাদেরকে ফেরত দিবে না নাম্বার ওয়ান এখন আপনি কি আপনার এই টেরিটরি বাউন্ডারি বাড়া দিবেন না মৃত প্রায় শিশু নারী এবং আপনার এই মানুষগুলোকে জীবন বাঁচাবেন হিউম্যানিটি আগে না আপনার এই সমস্ত আইন আগে আইন ভায়োলেট করেছেন কিনা এবং যে বিশাল চক্র শেষ করতে হবে এই যে বিশাল চক্রের সঙ্গে জড়িত ক্রস ফায়ার ইজ নট দ্য সলিউশন জিলুর ভাই আমি আপনাকে বলছি এটা হচ্ছে যে আরেকটা আই ওয়াশ এটা এটা বিশাল চক্র জিলুর ভাই শেষ করতে পারবো সময় যে তিনটা বিষয়ে এনেছেন সালাউদ্দিন ইস্যু মানব পাচার এবং নির্যাতন প্রত্যেকটাই গুরুত্বপূর্ণ এবং সবকটাই মানবাধিকারের সাথে একেবারে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত কিন্তু আমি মনে করি সবগুলো ইস্যুর মধ্যে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে এই মুহূর্তে যেটি সেটি হচ্ছে এই বাংলাদেশের অসহায় মানুষগুলো যারা সাগরে বাঁচে প্রতিটি মুহূর্তে তারা জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে রয়েছে তাদের দিকে খুব জরুরিভাবে সরকারের অনেক অনেক ধন্যবাদ ডক্টর অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ শাহজাহান অ্যাডভোকেট তানবির সিদ্দিক এবং ডক্টর মঞ্জুর আহমেদ চৌধুরী দর্শক অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে তিতমাত সম্পর্কে আপনি লিখতে পারেন ডাক ইমেল এস এম এস এর মাধ্যমে ইন্টারনেট অফ দ্য অফিসিয়াল ওয়েবসাইট অথবা সোশ্যাল মিডিয়াতে যেসব পেজ রয়েছে সেসব পেজে আপনার আপনাদের মতামত রাখতে পারেন আর আপনার আপনাদের মতামতে আমাদের অনুষ্ঠান তৃতীয় মাত্রা আপনি দেখতে পাবেন প্রতি বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার বাংলাদেশ আমরা দুটো বুধবার দুপুর সারা গোটা এবং শুক্রবার দুপুর একটা পাঁচ মিনিটে দেখবেন আমন্ত্রণ রইল দর্শক আমরা মানবাধিকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তিনটে বিষয় নিয়ে কথা বলেছি তিনটের মধ্যে শেষে যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করলাম আমার তিন অতিথি মনে করেন এটি সবচাইতে অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য এই মুহূর্তে এবং কোন বিচার বিশ্লেষণের আগে সর্বাগ্রে যে কাজটি করা উচিত সেটি হচ্ছে যে এই সাগরে ভাসমান মানুষগুলোকে অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে ফিরিয়ে আনবার ব্যবস্থা করা এবং তার জন্য নৌবাহিনীর একটি জাহাজ আমরা জানি ইতিমধ্যেই বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে একাধিক জাহাজ যুক্ত হয়েছে কাজেই প্রধান কাজ হওয়া উচিত এই মানুষগুলোকে ফিরিয়ে আনা সমুদ্র থেকে জাহাজ পাঠিয়ে নৌবাহিনীর দ্বিতীয় যে প্রসঙ্গটি আলোচনা এসছে আমরা করেছি সেটি হচ্ছে যে পুলিশের ভূমিকা বহুল আলোচিত এবং বিতর্কিত কিন্তু সাম্প্রতিককালে যে ন্যাকার জন্য ঘটনা ঘটালেন তারা নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়ে নিগৃহীত হলেন পুলিশের তারা যাদের তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণটা খুবই জরুরি এবং আমাদের পুলিশকে ঘিরে আরো অনেক কাজ আছে আমরা জানি পুলিশের অনেক সীমাবদ্ধতা আছে কিন্তু রিসোর্সের যত সীমাবদ্ধতাই থাকুক না কেন মানসিক গরণটা যদি ঠিক না করা যায় এবং সেটি নিয়ে যথেষ্ট কাজ করা দরকার বলে মনে হয় এবং প্রথমে যে বিষয়টি নিয়ে আমরা আলোচনা করেছিলাম বিএনপি নেতা সালাউদ্দিন আহমদকে পাওয়া গেছে তাকে দ্রুত দেশে ফিরিয়ে আনা তার বিরুদ্ধে আইনি যত অভিযোগই থাকুক না কেন সেগুলো অবশ্যই অভিযোগ থাকলে অভিযোগ তদন্ত সাপেক্ষে তাকে আইনের আওতায় আনা তার বিচার করা সেগুলো সরকার করতে পারে সরকারের অধিকার রয়েছে সেটি কিন্তু বাংলাদেশের একজন নাগরিক হিসেবে তাকে ফিরিয়ে আনাটা বাংলাদেশ সরকারের দায়িত্ব বলে আমার তিন অতিথি একমত প্রশ্ন এবং সেই কাজটি যত দ্রুত তার সঙ্গে করা হয় সেটিও ওনাদের প্রত্যাশা দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা Thank you.